एस की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एम न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए हेलो नमस्कार दोस्तों मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एम न्यूज़ चैनल पर तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं आप काफी दिनों के बाद आप सबके सामने आ रहा हूं वैसे तो मैं पीएसएल की अपडेट लगातार डाल ही रहा था और वैसे भी दोस्तों सेबी की तरफ से या लोढ़ा कमेटी या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई खास अपडेट काफी दिनों से नहीं आ रही थी इस वजह से भी दोस्तों में काफी कम न्यूज डाल रहा था लेकिन दोस्तों अब क्या है अब आगे से मैं आपको इसी तरह से न्यूज दूंगा जैसे की मैं आपको पहले देता था और दोस्तों वैसे तो आप में से काफी सारे लोग मुझे वीडियो में कमेंट करते थे की सर आप अपने खुद सामने आके आप बताइए न्यूज तो दोस्तों वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं तो जी हां दोस्तों तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक और चीज बता दू की दोस्तों आपको यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें वीडियो के आखिरी तक में जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें होंगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो की आपके लिए बहुत जरूरी है तो दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है वह यह कि 215 अक्टूबर से सेबी पैसा देना चालू कर रही है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दो कि यह खबर बिल्कुल झूठी है YouTube पर दोस्तों कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि कितने साल पुराने भी न्यूज उसको आज की डेट बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों मैंने यूट्यूब पर काफी सारी ऐसी वीडियो देखी जिसमे की अंदर वीडियो के अंदर कुछ और झूठी से झूठी बातें बता रहे हैं कि अब मिलने वाला है कल मिलने वाला है इस महीने मिलेगा उस महीने मिलेगा तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि वो जो खबर है 15 अक्टूबर वाली वो बिल्कुल सरासर गलत है इस चीज की पुष्टि सेबी ने भी कर दी है और जो सेबी के ऑफिस से वीडियो आया है दोस्तों में आपको वो वीडियो लास्ट में दिखा दूंगा आप देख लेना और दोस्तों आप सबको बता दू की सेबी की तरफ से जो आखिरी अपडेट आया था वो आया था तेईस अगस्त को जी हाँ दोस्तों तेईस अगस्त के बाद सेबी की तरफ से कोई भी नया अपडेट नहीं आया है और जो तेईस अगस्त को क्या अपडेट आया था ये सब अगर आपको नहीं पता है तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि दोस्तों सेबी ने एक नोटिस जारी किया था पब्लिक नोटिस जारी किया था जिसमें सेबी ने प्रॉपर्टी की डिटेल्स बताई थी जो पी की प्रॉपर्टी की डिटेल है जिन्हें की अभी सेल करना है और उसके लिए सेबी ने प्रपोजल मांगे थे तो दोस्तों वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है क्या डिटेल है वो पूरा पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते होंगे और आप इसे डाउनलोड भी खुद भी कर सकते हैं मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वैसे तो आपने काफी पुराना है अपडेट हो सकता है आपको पता हो लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार आपको ये जानकारी दे दी की दोस्तों सेबी की आखिरी जो अपडेट थी वो यही थी इसके बाद सेबी की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई है फिलहाल तो और दोस्तों अब बात करते हैं की पी का पैसा आखिर मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि काफी लोग अब मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि सर हमने तो पी का पैसा कि आज ही छोड़ दिया कि अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अब तो ऐसे तो घर पे बैठे हुए तो बिल्कुल दोस्तों पैसा नहीं मिलने वाला है और अब आप कहेंगे कि ये पांच साल हो गए आंदोलन करते हुए ये करते हुए वो करते हुए लेकिन आज तक क्या हुआ कुछ नहीं हुआ अभी तक पैसे नहीं मिले हैं लेकिन दोस्तों अब सेबी ने क्या है सेबी ने कम से कम आवेदन तो ले लिए हैं सेबी ने सभी निवेशकों के डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और काफी लोग हैं ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट अभी भी जमा नहीं हुए हैं तो दोस्तों जिन लोगों का आवेदन नहीं हो पाया है डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो पाया है उनके लिए भी सेबी रिफंड की वेबसाइट जरूर खोलेगी और दोस्तों आप सब उससे आवेदन कर सकेंगे लेकिन अभी तो फिलहाल दोस्तों ये देखते हैं कि जिनका जिनका आवेदन हुआ है उनको पैसे मिलते हैं या नहीं सेबी का तो यह कहना है की दोस्तों जो भी आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं मतलब जो कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसे सेबी जांच करेगी फिर उसके बाद आप सभी के डॉक्यूमेंट सेबी ऑफिस में मंगाए जाएंगे तब उसके बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा या फिर यह भी हो सकता है कि सेबी डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में पैसा भेज दे लेकिन दोस्तों अब बात यह आती है कि डॉक्यूमेंट तो जमा कर दे लेकिन पैसा मिलेगा कब और कैसे सेबी तो दोस्तों बिना पूछे कुछ भी बताती नहीं है पूछने पर भी नहीं बताती है तो फिर अब क्या करें और दोस्तों जो पी के जो इतने सारे निवेशक हैं पीड़ित हैं उनको किसी भी बड़े नेता का सपोर्ट नहीं मिला है जो उनकी आवाज उठा सके तो इसलिए पी एस निवेशकों ने मिलकर अपनी ही एक पार्टी बना ली है भारतीय लोक सेवा दल जिसको आप जानते ही होंगे वो काफी टाइम से वो आंदोलन करते हुए आ रहे हैं कितनी बार सड़के जाम की धरना प्रदर्शन किया भूख हड़ताल की तब जाके सेवी ने आवेदन लेने शुरू किए तो दोस्तों थोड़ा और समय बचा है थोड़ी और मेहनत कर लीजिए हो सकता है फिर से भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी डालना शुरू कर दे और दोस
भारतीय लोक सेवा दल के बैनर तले दोस्तों वहाँ पे आंदोलन हुआ लेकिन दोस्तों उसमें क्या हुआ सेबी ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो उस दिन वहाँ आए ही नहीं जब उनको पता चला कि पी एस एल को यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन होने वाला है तब वो वहाँ पे आए ही नहीं इसका मतलब हुआ की दोस्तों अब सेबी भी निवेशकों के ताकत से डरने लगी है तो दोस्तों आपको थोड़ी और मेहनत करनी है और आंदोलन और सेबी ऑफिस का घेराव करना है दोस्तों आपने पांच साल तक इतना किया है तो अब थोड़ा और कर लीजिए हो सकता है आपको सफलता मिल जाए नहीं तो अगर आप घर बैठे रहेंगे दोस्तों जैसे कि पांच साल बीत गए और पांच साल बीत जाएंगे और दस साल बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और दोस्तों पी का पैसा सेबी अपने आप खुद से कभी नहीं देगी जिस तरह से दोस्तों सेबी के कर्मचारी जो है ऑफिस छोड़कर भाग रहे हैं क्या उसको देखकर आपको लगता है कि सभी निवेशक घर में बैठे रहेंगे और से भी अपने आप पैसा सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है आपको से भी के ऑफिस पहुंचना ही पड़ेगा काफी लोग बोलते हैं कि ये आंदोलन कर रहे हैं भाषणबाजी कर रहे हैं ये सब सब बेकार है कुछ नहीं होने वाला लेकिन दोस्तों जो भी ऐसा सोचते हैं उनके मन में ये भी जरूर बात रहती है कि इन सब जो आंदोलन कर रहे हैं उनका पैसा मिलेगा तब हमारा भी मिल जाएगा यही सोचकर काफी लोग घर बैठे रहते हैं जो लोग दोस्तों आंदोलन में जा सकते पहुंच सकते हैं वह जरूर पहुंचे और दोस्तों अभी 9 अक्टूबर को भी जयपुर से भी ऑफिस में घेराव होने वाला है धरना प्रदर्शन होने वाला है निवेशकों द्वारा जी हां दोस्तों जो लोग आसपास के हैं जयपुर के आसपास रहते हैं तो दोस्तों जरूर आप जयपुर से भी ऑफिस भी पहुँचे से भी से अपने सवाल जवाब करें और एक और जरूरी बात छह नवम्बर को प्रधानमंत्री आवास का घेराव होने वाला है इस सब की जानकारी मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में दी है और आपको आज भी बता रहा हूँ कि दोस्तों छह नवंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव होने वाला है पीएसएल निवेशकों द्वारा अब वो होगा भारतीय लोक सेवा दल के बैनर तले इस बार आपको छह नवम्बर को बड़ी से बड़ी संख्या में दिल्ली आना है दोस्तों एक दिन के लिए जरूर पहुंचे प्रधानमंत्री आवास का घेराव होगा दोस्तों निवेशकों ने तो बहुत कुछ कर लिया लेकिन अभी तक मोदी जी ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला कि पीएसएल निवेशकों का पैसा अब मिलेगा या कब मिलेगा कोई आश्वासन तक भी नहीं दिया क्या दोस्तों 6 करोड़ निवेशक प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं तो दोस्तों आप प्लीज जरूर से जरूर 6 नवंबर को दिल्ली पहुंचे बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे मोदी सरकार को आप अपनी ताकत दिखा दें और दोस्तों मेरे अभी पिछले वीडियो पे काफी लोगों के कमेंट आए थे कुछ लोगों के कमेंट में आप सबके सामने पढ़ूंगा और उसको दोस्तों जवाब दूंगा जैसे की दोस्तों ये जंग बहादुर कनौजिया जी कहते हैं कि जब तक पीएम ऑफिस के बाहर बवाल नहीं करेंगे तब तक मोदी को यह दिखाई नहीं देगा तो दोस्तों कहना तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा जिससे कि पीएसएल का मैटर सुर्खियों में आए और ये दोस्तों एक तो ये मीडिया वाले भी बहुत ही बिकाऊ हो चुके हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल बिक चुके हैं कुछ चैनल दोस्तों कभी भी पी की खबर अपने चैनल पर नहीं दिखाते हैं और दोस्तों अगला भी कमेंट देखिए मनीष योगी जी का इनका कहना है करो आंदोलन तो करो हम आपके साथ हैं क्या होता है बिगड़ नुकसान के से भी पैसा नहीं देंगे जी हाँ दोस्तों दोस्तों इसी तरह के लोगों के दोस्तों समर्थन की जरूरत है तभी पी का पैसा मिल पाएगा नहीं तो दोस्तों ऐसे दस साल भी बीत जाएंगे पैसा नहीं मिलेगा और दोस्तों काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं की कुछ नहीं होगा करते रहो आंदोलन कुछ नहीं होगा तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा की अगर आप लड़ाई में साथ नहीं दे सकते हैं तो दूसरों का मनोबल भी मत गिराई लेकिन जब पैसा मिलने लगेगा तो सबसे पहले आप ही भाग के आओगे जो लोग ये बोलते हैं कि कितना आंदोलन करते रहो नहीं मिलेगा और दोस्तों वैसे आप सबको बता दूं कि आपका भी कोई सवाल है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पीएसएल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें मैं दोस्तों अगली वीडियो में आप सभी के सवालों का जवाब जरूर दूंगा फिलहाल तो मेरे पिछले वीडियो पे उतने ज्यादा सवाल नहीं आए थे लेकिन आप दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे सवाल पूछिए और जो भी आपको कहना है लिखिए कमेंट बॉक्स में आप सभी के सवालों का जवाब मैं अगली वीडियो में जरूर दूंगा और एक और बात आपको बता दूं कि दोस्तों जो मेरा फेसबुक पेज है एम न्यूज का और जो मेरी वेबसाइट है एम तो दोस्तों उस पर भी काफी दिनों से मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ पी की या किसी भी अन्य खबरों की तो दोस्तों अब आपको मेरे एम न्यूज फेसबुक पेज पर भी डेली रोजाना अपडेट कोई ना कोई अपडेट जैसे भी आएगी कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो दोस्तों आपको मेरे एम टी न्यूज फेसबुक पेज पर मिल जाएगी अगर आपने अभी तक मेरे एम टी न्यूज फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों जरूर मेरे फेसबुक पेज से जुड़े ताकि दोस्तों आपको वहाँ से भी पी की ताजा खबरें मिलते रहे और जल्दी दोस्तों मेरे जो काफी सारे व्हाट्सअप ग्रुप है एम न्यूज के उसे भी जल्दी ऑन करूंगा और आप सबको उस पर भी खबरें दूंगा तो दोस्तों आप सभी से एक और हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पर हर जगह इस वीडिय
पी के बारे में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ तो इस वीडियो को आप लाइक करना और कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो गुड बाय दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातर ऑफिस में कर और हमारी बात अभी सेवी ऑफिस के अधिकारी जिससे हुई है उन्होंने बताया है कि जो पंद्रह अक्टूबर की न्यूज़ जो आई है वह न्यूज़ सत्य नहीं है उन्होंने न्यूज़ उसके रिगार्डिंग एक पेपर दिया है उसमें सब लिखा है कि इनके लास्ट न्यूज़ आई थी अप्रैल में आई थी उसके बाद इन सब्जेक्ट के ऐसे नहीं है आप चाहें तो उनकी साइड